հարգելի գործ ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Շուրջ մեկ տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետական կուսակցությունը, որը ներկայացված է այսօր ազգային ժողովում և մեծամասնություն է կազմում, հիմնավորում է, որ երվասական տտեսական միությանը միանալը բխում է Հայաստանի Հանրապետության կաղաքացիների շահերից, � Մինչ դեր այս տարի մենք ականատես է եղանք, որ ոչ մի այն արտակին անվտանգության խնդիրները այսօր արկա են և սպարնում են մեր պետականությանը, այլ նաև եվրասական տնտեսական միության անդամակցությունը ո 2016 թվականի ոլոր կանխապեսումները մատնանշում են, որ համաշխարային շուկայում գազի և նաղտի գների անգում է սպասվում։ Մի ընդհուպ միջև նաղտի մեկ բարելի գինը կարող է իչնել մինչև 20 դոլար։ Հետևաբար դա նշանակում է, որ Հուսաստանի դաշնության տնտեսությունը կրելու է հսկայական վնասներ, որով ետև այդ տնտեսությունը հիմնված է հիմնականում նավտի և գազի վաճարքից տացած եկամութների վրա։ Եվ այդ տնտե� Այստեղ նոր նշվեց հարցերի շորջանակում, որ եվրասական տնտեսական միության անդամակցելուց մենք ընդհակարակը մեր տնտեսվարող սուբյեկտները կրում են վնասներ, կապված սերտիվիկատի հետ, կապված նաև ենդեսի հարկման հետ։ Սրանք մի փոքր դրվակներ են, բայց իրականում այն բաճարված վնասը, որը մեզ հասցվեց այս միությանը անդամակցությունը, երևալու է 2016 թվականին։ Մեր բյուջեն արդեն իսկ ունի հսկայական ճեղկեր, մեր թոշակները և աշխատավարցները չեն բարձանալու, մինչ դեր դրա հետ մեկ տեղ ապրանքների գները բարձրանալու են, Եվ այստեղ մենք տուժելու ենք, բոլորս ենք տուժելու։ Իս դրա հետ մեկ տեղ Սեր Սարգսյանը այս տարի նախաձերնել է եվս մեկ ծնցում մեր երկու պետականությունների նկատմամբ։ Համապետական միջոցարում, որի միջոցով � անձանցից, ովքեր պնդում են, որ հանրապետական կուսակության ներկայացուցիչները տարբեր միջոցներով ճնշուններ են գործադրում իրենց վրա հանձնաժողովի անդամների մասին է խոսկը, իրենց հարազատների վրա և փորձում են ա� Սիրելի հայրենակիցներ, որպիսի մենք կարողանանք այս բիրտ ուժին դիմակայել, թուլ չտալ, որպիսի եվս մեկ անգամ համը պետական ընտրությունների միջոցով կեղցվեն ընտրությունների արդսունքները, մենք չպետք է հասնենք Եկեն պոստան ճամ, մի պիչ է նրախածից խոսել։ Սպեսեն անխնազանդության գործողությունների միջոցով հերացնել Սեր Սարգսյանին և այս ապորինի իշխանությանը։ Դեկտեմբերի մեկին պետք է մենք հավակվենք ա� զանգված այն դու չես ենթարգվում այն ապորինի անարդար որենքներին, որով կեզ պարտադրում են ապրել, ապա դու ավելի ես ուժեղանում և այդ բիրտ ուժը թուլանում է և դու այդ բիրտ ուժի թուլ տեղին ես խպում տու գանում են, պատկանում է Սեր Սարգսյանի ընտանիքի անդամներին։ 
Մենք փաստորեն այդ տուգանքները մուծելով օգնում ենք բիրտ ուժին, որպիսի նա մեզ ավելի եւ ավելի ճնշի, որը պետք է լինի մեր գործողությունները։ Դրամ հավաքա ապորինի, որը գնում է ամիջապես Սեր Սարգսյանի ընտանիքի գրպանը։ Մենք դրանով կարող ենք ճնշել այս ապորինի իշխանությանը։ Ասեմ ձեզ, նման մեթոդներով նաև ավելի բիրտ ուժեր են հետ քաշվել, ավելի բիրտ ուժեր է տապալվել։ Համաշխարային պրակտիկանցուց է տալիս, որ այո, մենք ունենք նման հնարավորություն եւ կարող ենք դրան հասնել։ Հետևաբար, որը պետք է լինի մեր գործողությունը, ձեզ ան շատերն են հարցնում, այսօր 3, ես մշտապես երթևոյեկում եմ հանրային տրանսպորտով եւ շատերին հանդիպելիս դուք էլ եք հարցնում ինձ։ Իսկ ինչ պետք է լինի այս ամենի վերջը, ինչպես մենք կարող ենք այս ապորինի իշխանությանը քշել։ Ես ձեզ պատասխանում եմ, եթե մենք ունենանք միասնական ցանկություն այս ապորինի իշխանությանը քշելու, ապա մենք դա կարող ենք կյանքի կոչել։ Իսկ միասնական ցանկությունը պետք է դրսովորվի միասնական գործողությունների միջոցով։ Դեկտեմբերի 1-ին այդ օրը մենք կարող ենք սկսել այդ միասնական գործողությունները։ Միասնական գործողությունները պետք է լինեն համատարած Մեն դեկտեմբերի 1-ին կսկսենք ազատության հրապարակից, որը պետք է տարածվի նաև այլ հրապարակներ եւս Հայաստանի հանրապետության։ Մենք կարող ենք մեկ շափատ չգնալ տուն մնալ փողոցում։ Մեկ շափատ կարող ենք լինել ինչ որ չափով քաղցած։ Մեկ շափատ կարող ենք այո ցրտից մրսել։ Մեկ շափատ կարող ենք ցուցտան <Sessizlik> մեր երկրի բացարձակ տապալված մենք ունենք բազմաթիվ մարտահրավերներ նաև արտաքին թշնամուց եւ այստեղ նույնպես մենք խնդիր ունենք այնպիսի իշխանությունների կազմավորման որը կարողանա դիմակայել Սեր Սարգսյանի միջոցով մենք տապալեցինք եւ արտաքին քաղաքականությունը եւ ներքին քաղաքականությունը արտաքին քաղաքականության մեջ մենք այլևս ինքնուրույն որոշումներ կայացնելուց փաստորեն հրաժարվեցինք այսպիսի անդամակցությամ եւ արտաքին քաղաքականությունը տապալելով փաստորեն խոցելի դարձրեցինք մեր պաշտպանությունը եւս Պաշտպանությունը վերաբերվում է բոլոր բնագավառներին։ Երբ հանրապետական ֆրակցիայի ներկայացուցիչը չի հայտարարում է, որ մենք պետք է հանձնենք մեր տարածքները, սա արդեն ակնհայտ Սեր Սարգսյանի դավաճան քաղաքականության հայտարարումն է, որի նույնպես մենք պետք է վերջ տանք։ Ամոթը ձեզ, որ գրգրտվել եք Սեր Սարգսյանի թիմի մեջ, ամոթը ձեզ, որ նպաստում եք մեր երկրի անկմանը, ամոթը ձեզ, որ նպաստում եք արտագաղթին, ամոթը ձեզ, որ այսօր 1 միլիոնի ցավեր մասնակցած է Հայաստանին։ Ամոթը հարցեր են քննարկում իսկ ժողովուրդը այսօր արտագաղթում է եկան քաղցից շգիտի իր երեխային ինչպես կերակրի ամոթը ձեզ ամոթը ձեզ որ այստեղ հավաքվել եք եւ այստեղ պնդում եք ամոթը նորից եմ ասում ձեզ որ սեր սարսյանի մի մեջ է մի անգամ գոնե ողջամիտ ելույթ ունեցեք եւ շատ մի տանջվեք եթե խորհրդանը համաձայնուի ձեր ձայնագրությունը որովհետեւ նույն ելույթն է կունենում Ֆանագրամա միշտ կտեղադրեն կլսի ժողովուրդը։ Չի կարելի ազգային ժողովի ամբիոնը խղճուկ ինչ որ ժանրային բոլոր հնարավորություններից դուրս 
ելույթ ներ ապահովի ճիշտ ասած թողեցի ելույթ ունենալ որպեսի ժողովուրդը տեսնի որ չի կարելի նման հանգամանքներում նման մարդկանց ընդունել ասում է հանրապետականը ասեց որ ղարաբաղը տալու ենք բայց հանրապետականը նաև ասեց որ նման դեպքերում դեղ ընդունեք տիկին փոստանջան մի ապա կողմնորոշեք ժողովուրդին 